Was geht ab, ihr Zocker? Hokus Home Interactive hat auf dem Zweitkanal... Das klingt irgendwie falsch, ne? Auf dem Zweitkanal. Ist ja auch egal. Sie haben dort einen Trailer bzw. Gameplay-Material zum Hideout zur Verfügung gestellt. Den werden wir jetzt gleich im Anschluss analysieren. Jetzt kommen wir zum schöneren Teil. Ne? IGN sollte euch was sagen. Das ist ja auch ein Gaming-Netzwerk bzw. sowas wie die GameStar kann man verraten. Nur auf Englisch. Und da haben sie schon mal journalistischen Zugang zum Gameplay von Hood Outlaws and Legends bekommen. Also richtiges Gameplay, wo man wirklich was im Overlay sieht, wo man ein paar Sachen sehen kann richtig und das analysieren wir als erstes und danach kommt das Hideout. Timesteps sind übrigens in der Beschreibung. When you think of Robin Hood, you're probably more likely to imagine Mel Brooks in a band of merry men than Dark Fantasy or Game of Thrones. But Hood, Outlaws and Legends seeks to redefine this classic tale by marrying multiplayer heist action with a grim and bloody aesthetic. A combination that thoroughly impressed me over the course of my hands-on session with the game. It's unique, it's deep, and it could well be one of the most intriguing multiplayer releases of 2021. Wir haben jetzt schon die ersten 30 Sekunden hinter uns und ihr seht schon, ich lächle. Also das sieht schon mega geil aus, das Spiel. Und die gute Cat Bailey hat da wirklich von dem Spiel so ein bisschen geschwärmt. Die hat gesagt, es ist irgendwie anders gemacht. Sie hat so Game of Thrones Vibes so ein bisschen. Und eben, wenn man an Robin Hood denkt, dann denkt man ja eher so an dieses hübsche Märchen mit den zwei Füchsen da. Weil sie hat ja den Namen Robin und Mary genannt. War doch, glaube ich, Mary. Ich bin gerade ein bisschen durcheinander, aber darum geht es jetzt auch nicht. Scheiß doch einfach der Hund drauf. Wir haben jetzt schon mal den Gameplay gesehen, im Endeffekt. Das Spiel sieht dynamisch aus mit dem guten Robin Hood und seinen geilen Aktionen. Und wir haben natürlich oben schon gesehen, dass das gegnerische Team... Also wir haben eine Anzeige, wie weit das gegnerische Team ist. Und sie haben schon den Tresor praktisch gesehen. Was heißt also, man hat da gewisse Checkpoints und man sieht praktisch gesehen, wie der Gegner so lang geht langsam oder was er schon geschafft hat. Und... Ja, gefällt mir eigentlich richtig gut. Das heißt, das Spiel gibt dir auch Informationen und du kannst theoretisch so dich gut anpassen oder musst nicht so sagen, ja, komm, hm, ist eh vorbei. Du hast keine Chance mehr. In Hood, Outlaws and Legends, you take on the role of Robin Hood and his band as they attempt to rob from the rich and give to the poor. Over the course of three PvP-VE phases, you infiltrate a keep, break into the vault and attempt to escape with the treasure within. If you're lucky, you'll escape without ever alerting the guards. If you're unlucky, you will have to fight to escape with your freshly stolen chest of gold. Opposing you is not just a keep full of knights, soldiers, and archers, but another group of thieves trying to steal the gold for themselves. This makes the heist an exciting race as the two teams battle the guards and each other in the course of trying to make off with the treasure, with a combination of stealth, communication, and smart map management being the key to victory. It makes for a fresh and exciting multiplayer experience. Da wurde natürlich jetzt gesagt, dass man die Bande von Robin Hood spielt und im Endeffekt von es von den Reichen nimmt und es den Armen gibt. Ist eigentlich schon ein mega cooles Konzept, gefällt mir mega gut. Da kommen wir dann gleich zu, was das für Effekte hat. Wir haben ja noch einen zweiten Trailer. <lacht> Spoiler, Alert. Aber jetzt kommen wir noch zu den schönen Teilen, wenn wir so das Interface sehen. Man bekommt Informationen, das heißt Stealthy reingehen oder ab wann geht man offensiv richtig vor? Ja, das ist hier die Frage, weil das Spiel ist wirklich taktisch aufgebaut in diesen drei Phasen. Die bestehen auch immer drauf, man kann das auch auf der Focus Home Interactive Seite sehen. Taktische Phase, Einbruchsphase bzw. Stealth Phase und danach kommt die Escape Phase bzw. die Kampfphase meistens. Und da hat man das schon gesehen und ihr habt auch gesehen, wenn ihr wirklich aufgepasst habt, ich blende das jetzt mal ein. Naja, man sieht einfach, dass es auch steht, dass das gegnerische Team einen Alarm ausgelöst hat. Und wenn dieser Alarm zum Vorschein kommt, dann wissen das alle. Dann wissen das die NPCs und auch das Gegnerteam. Und dann auch noch, wenn man eine gute Map-Kenntnis hat, weiß man, wie weit weg das eigentlich ist. Wenn man noch in Hand, wenn ich da so überlege, da muss man auch Schüsse achten. Da wird man schon richtig wie Randall-mäßig verpetzt. Also du, also, Miss Finster, Miss Finster, TJ und die anderen haben mir die Show gestohlen. Also, das war jetzt richtig lustig. Sorry, der musste jetzt einfach sein. One featuring elements like medieval melee combat that aren't often seen in competitive multiplayer games. It clicks almost immediately as you scurry with your teammates throughout the courtyard, stealthily assassinating opposing guards as you search for the sheriff, a hulking knight holding the key to the vault. Anyone who has played a third-person action game in the past decade will immediately feel at home in these opening moments. 
making Hood, Outlaws and Legends more accessible than you'd expect given its large number of moving parts. Dass das Gameplay wirklich einzigartig ist, es ist oder nicht typisch, weil ihr habt ja ein ein kompetitives Spiel, weil ihr ja immer gegen vier andere Leute spielt und dort habt ihr halt so eine mittelalterliche Fighting Steuerung, die ja unüblich ist, wenn du mal einen Third Person Game wie GTA, Saints Row oder nimm mal die ganzen Batman Spiele oder Batman Spider-Man, die sind ja alle irgendwie ein, ich würde mal sagen gleich. Das Spiel besetzt aber auch eine Steuerung, die in Third Person untypisch ist und das ist ja mega geil gemacht. Dann wurde natürlich wieder das Typische erzählt mit dem Sheriff und Co. Und im Endeffekt muss man ganz ehrlich sagen, das ist ein Wettrennen und die NPCs sind praktisch gesehen eure Hindernisse. Das ist so ein 110 Meter Hürdenlauf eigentlich, wenn man es mal wirklich vergleicht. Und vom Gameplay Aspekt her sieht das wirklich geil aus und boom, ja, wir spielen einfach weiter ab. Ich wir fehlen lange um die Worte. Ich freue mich wie ein kleines Kind, man merkt das einfach. Matches move very quickly, sometimes running smoothly as one team quickly and quietly grabs the key from the sheriff, opens the vault, and winches away the treasure. But more often than not, devolving into chaos as the two teams repeatedly ambush one another on the way to the extraction point. Once the chest is attached to the winch, the team in control of the chest will earn gold with each successive turn of the crank until the treasure is eventually lifted away from the battlefield. The close quarters battles that rage around the extraction point makes for a ferocious and thrilling finale to the match, with the sheriff popping in to smash the head of any unfortunate player who gets too close. All of this may sound messy and complicated in theory, but in practice it all comes together rather nicely. Elements like opening and closing gates, controlling spawn points, and utilizing the various shortcuts scattered throughout the map Serve to further deepen the strategy. When the also, dass jeder wirklich so mit Third-Person-Gaming da vertraut ist und da merkt, wie der Erfolg da kommt. Das ist ja schon mega cool gemacht. Zum Gameplay selber hat sie gesagt, dass das unterschiedlich laufen kann. Wenn ihr dreckig, schnell und gemein seid, könnt ihr praktisch gesehen, bevor das gegnerische Team überhaupt an den Schlüssel rankommt, weil sie halt so doof gespielt haben, das Match schon beendet haben. Wir haben dann Spawn Points, bzw. Extraction Points und da je nachdem, wie das gehoben wird oder wie man sich bewegt, wird das wahrscheinlich abgesichert und dann kann man sich sogar noch ein bisschen Gold dazu erhaschen. Bedeutet also, man kriegt diesen One-for-All-Bonus wahrscheinlich nur, wenn man wirklich alle Zonen als Team besitzt. Setzt. Dann hat man noch einen Endkampf und dieser Endkampf in diesen Zonen, der ist ja mal mega geil gemacht. Also da finden so Close-Quarter-Kämpfe statt. Man muss wahrscheinlich Kills machen oder ist darauf angewiesen. Das heißt, da ist so eine wirkliche Actionphase. Das heißt, wir haben nochmal in der dritten Phase so eine vierte Phase oder so eine Zwischenphase drin. Finde ich auf jeden Fall mega cool und da hat man wirklich Action-Kampf. Also wenn man wirklich sich auf diesen Tresor konzentriert oder man konzentriert sich ja drauf, da muss man das einfach machen. Ja und dann kommt auch noch der Sheriff als so diese gemeine Variable dazu und kann euch noch wirklich den Abend versauen. Oder beziehungsweise euch allen. Also ist schon cool gemacht. Sie hat auch noch gesagt, dass sich in der Theorie diese Matches richtig schlimm an... Also es hört sich jetzt schlimmer an, als es ist. Sagen wir es mal so. Es fühlt sich gut an. Diese Spiele sollen wirklich Spaß machen, diese Kämpfe und... Boah, ich bin auf jeden Fall auf den 7. Mai gespannt, ey. Können wir nicht mal die Uhr ein bisschen vordrehen? The match is over. Money earned from the heist can be invested in buying new costumes and unique character perks. Or in building out your hideout. Developer Sumo Digital is promising a continuous flow of new content throughout the coming year, including a battle pass with all gameplay related additions, including new maps being available for free. Next gen console owners, meanwhile, will be able to enjoy real time ray tracing and 60 FPS frame rates. High quality multiplayer games based on medieval combat are very rare, not the least because it's extremely hard to balance melee fighters with ranged attackers. Sumo Digital has clearly worked hard to strike that balance, and so far the results are extremely promising. Hood, Outlaws and Legends has the makings of a fast, fun, and deep experience that neatly melds the gameplay of popular third-person action games like Assassin's Creed with team-based multiplayer games like Payday. If it succeeds, it won't just be the coolest Robin Hood game to date, it will be one of the best multiplayer games of 2021. We'll be able to see for ourselves when it arrives on PlayStation 5, Xbox Series X, PlayStation 4 and PC on May 10th. For more on Hood, Outlaws and Legends, check out the official character trailers. And for everything you need to know about the rest of the video game world, stick with IG. Wir reden nämlich jetzt darüber, dass Sumo Egg der Egg. Ja, Sprachen ein Bubble an der Stelle.
Sprachen lernen, Bubble. Wir reden darüber nämlich jetzt, dass Sumo Interactive wirklich darauf geachtet hat, dass das Spiel gebalanced ist. Die haben wirklich sehr viel Zeit da reingesteckt in diese Charaktere, wurde mir gesagt. Beziehungsweise habe ich da jetzt gerade rausgehört. Und sie haben vor, massiven neuen Content zu machen. Das heißt, jeder, der dieses Spiel besitzt, die Maps, also sobald es neue Maps gibt, werden die immer gratis sein. Das heißt, es gibt keinen Ausschluss oder man muss die irgendwie per DLC kaufen. Charaktere wurden noch nicht erwähnt. Es wird immer so gesagt, es wird massiv neuer Content kommen. Auch im Hide Trailer gleich, wird man sehen, dass die daran arbeiten. Ich denke mal, wenn die jetzt eine Figur reinarbeiten wollen, ich gehe mal ganz davon stark aus, dass die das machen wollen, dann werden die da sehr genau drauf gucken, wie diese Figur mit wem harmoniert und versuchen das Beste daraus zu machen. Damit du nicht so eine Scheiße hast, wie zum Beispiel Rainbow Six Siege, da hatte man damals den Blackbeard mit dem kugelsicheren Schild, ein Headshot war immer Insta-Kill. da brauchst du jetzt mal ein ganzes Magazin, damit es kaputt geht. Und dann hat er dann auch noch ein zweites. Also sehr gebalanced, die merkt man. Und die überlegen auf jeden Fall da. Des Weiteren möchten wir natürlich noch sprechen, dass die die guten Macher es geschafft haben, ein Stealth-artiges Gameplay von Assassin's Creed zu nehmen und es dann mit Payday zu vermischen. Und das muss man erstmal hinkriegen. Payday hat gut, großartiges Teamplay-Gameplay. Teamplay-Gameplay, auch geiler Satz. Und sie haben natürlich mega coole Stealth-Einlagen. Ich kann nichts anders sagen. Also äh, es wird darauf getitelt, praktisch gesehen, dadurch, dass du dieses Mittelalter-Kampfsystem hast, dass du Gameplay, dass du Teamplay hast und dass du das Beste aus Assassin's Creed mit dem Schleichen hast und so sensationelle Stealth-Kills machen kannst. Dass das eines der besten multiplayer heist games wird, die wir überhaupt momentan kriegen werden. Und nachdem wir jetzt über erfolgreiche Heists gesprochen haben und super tolles Gameplay, müssen wir natürlich auch noch zu den Sachen kommen, so zu den Break-Times, beziehungsweise zu den Aufwertungsteilen. Und die kann man im Hideout machen und jetzt kommt der zweiminütige Trailer, den spielen wir jetzt mal ab. Hi everyone, I'm Andrew Willens, Game Director on Hood, Outlaws and Legends. Today... We're looking at the Outlaw Hideout. As an Outlaw beginning to grow your legend, you'll need to earn gold and XP during daring heists. By upgrading your hideout, you'll unlock an array of character perks, outfits and weapon skins. At the end of each heist, it's up to you how to divide up your spoils. By giving it to the people, you learn hideout ranks, which will unlock new shop options and challenges. Alternatively, You can choose to keep the gold for yourself to spend on new looks and perks. Wollen wir mit den ersten Analysen beginnen? Also im Hideout kann man praktisch gesehen seine Kohle aufteilen, um es mal hardcore zu sagen. Ihr könnt die Kohle dem Volk geben und dadurch könnt ihr euer Hideout verbessern, wodurch ihr mehr Challenges bekommt oder andere Sachen oder mehrere Shop-Arten freischaltet. Und wenn ihr die Kohle für euch selber behaltet, könnt ihr die in Perks und Skins investieren. Was mir da auch aufgefallen ist, man sieht, dass jeder Charakter eine bestimmte Beschreibung hat. Wenn wir zum Beispiel den guten John nehmen, der ist mit einem Hammer bewaffnet, also man sieht die Waffe, man sieht, welche Art er ist, also also Tank und welche Aufgabe er erfüllt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, gefällt mir eigentlich richtig gut. Und jeder hat eine unterschiedliche Schwierigkeit. Das sieht im Endeffekt so aus, dass der Mystic Stufe 3 hat. Der Brawler, also John, ist der einfachste Charakter, Stufe 1. Gut, der ist halt nur zum draufhauen und auf die Fresse geben. Das kann eigentlich jeder. Und wir haben natürlich Robin Hood und Marianne. Die sind beide Stufe 2. Marianne deswegen, weil sie halt eher auf das Assassinieren fair scharf ist und so im Nahkampf ich würde es nicht sagen, nicht zu gebrauchen ist, aber eher auf den Crossbow dann setzen muss. Und Robin Robin Hood hat halt keinen Nahkampf an sich und kann nicht blocken. Also ist schon schwer, man muss schon von hinten schießen. Let's take a look at the perks now. Each character has three perk slots with a number of game changing options for each. Your choice of perks can totally change how you play each character and the role that they play on your team during heists. For example, you might decide to boost the Mystic's gas grenades to have a greater stamina depleting effect. Another perk changes its function entirely, transforming it into a friendly, area of effect heal instead. When playing the marksman, you may be used to recovering some ammo from your victims. One of our perks allows you to increase the damage of your individual shots, but increases the chance of the arrows breaking upon contact. Experimenting with different builds and team compositions is vital for beating enemy gangs and earning the most treasure. Change your look, grow your legend, and make sure everyone knows your outlaw prowess. We'll have a huge selection when the game launches, but there'll be plenty more added post-launch 
along with some other surprises to look forward to. Gut, jetzt haben wir über die Perks geredet. Und es wurden zwei explizite Beispiele genannt. Die Perks, wenn wir jetzt die Mystic als Beispiel nehmen, da war es am besten gezeigt eigentlich oder wurde es am besten erklärt mit seiner Granate. Er hat standardmäßig eine Giftgranate. Und man hat entweder die Möglichkeit, dieses Gift stärker zu machen, beziehungsweise dass der Effekt länger anhält. Oder man ändert einfach komplett die Funktion und macht daraus eine Heilungsgranate. Das heißt, ihr könnt eure Leute damit abschmeißen. Die werden dann schlechter gesehen. Ist schon mal Punkt 1. Und Punkt 2 ist, die werden geheilt. Und man hat ja gesehen im Kampf, das kann nützlich sein und den Unterschied machen. Und dann hatten wir natürlich noch ein bisschen was zu Robin Hood. Robin Hood, beziehungsweise der Marksman oder Ranger, wie man ihn gerne schimpfen möchte, kann zum Beispiel, ne, wenn er Gegner tötet, eher einen Pfeil wiederfinden oder er kann auf Damage gehen. Aber wenn er dann auf Damage geht, wird dieser Pfeil sehr wahrscheinlich wahrscheinlich abbrechen und so wie es aussieht, hat er gerade mal nur neun Pfeile oder vielleicht acht und ist dann auf dieses Recycling angewiesen und das könnte dann wehtun, wenn euch ein Pfeil fehlt. Ist auf jeden Fall mega cool gemacht und dann hat der Entwickler zum Schluss noch so gesagt, dass er Überraschungen plant. Also ich gehe davon aus, dass das Spiel immer weiter aufgebaut wird, dass immer mehr britische Leute da reinkommen und bei diesen britischen Leuten dann im Endeffekt neue Charaktere hinzukommen, die dann auch eine Tankrolle erfüllen, nur halt mit anderen Fähigkeiten und dass das halt mit Balancing zu tun hat und deswegen wird das ein bisschen dauern. Würde mich auf jeden Fall mal freuen. Wie gesagt, lieber eine gut gemachte Legende oder ein gut gemachter Outlaw als zwei schlechte. Was ist eure Meinung jetzt zu den ganzen Trailern? Schreibt es mir unten in die Kommentare. Abonniert diesen wundervollen Kanal. Hood Outlaws and Legends ist, sobald dieses Video hier kommt, nicht mehr weit entfernt. Und ich würde dann jetzt mal sagen, tschüss, bis dann und habt noch viel Spaß beim Zocken.